Здравствуйте, дорогие друзья, любители квестов и адвенчур. Мы с вами по-прежнему играем в Черное зеркало. Загружаемся с последнего нашего места, на котором мы остановились. И да, это санаторий Эшбури, в который мы прибыли в поисках э, нашего дорогого, кто он нам, брат, по-моему, я уж, честно говоря, путаюсь в этих родственных связях все время постоянно. Ну, в общем, прибыли мы на его место службы. Работает он вот в этой как раз больничке для душевно больных. Как я уже говорил, никакой добропорядочный ужастик не обходится без такой локации. Как тут можно даже, наверное, собрать такой этот набор стандартных локаций для любого ужастика. Обязательно должен быть морг, без морга никуда. И обязательно психбольница, ну и обязательно, конечно же, кладбище. Вот, это, вот эти три столпа любого, любой страшилки, они здесь присутствуют, но они здесь подано не так банально, не так тупо, как это обычно бывает, что очень приятно. Ох, не хочется мне туда идти, я вам честно скажу, друзья. Ох, неохота. Но что же делать? Нам же нужно пройти игру, в конце концов. Главные ворота закрываются на ночь. Ну, это мудро, чтобы никто не убежал и никто, не дай бог, не забежал. Давайте позвоним в звоночек тогда. Да. Я знаю, что уже очень поздно, но не могли бы вы меня впустить? Я бы хотел навестить одного из пациентов. Извините, но мы никого не пускаем в такое время. Вам придется прийти в обычные часы посещений. Завтра будет слишком поздно. Пожалуйста, позвольте мне войти, я все объясню. О, так вы доктор? Нет, не доктор. Тогда к кому вы пришли посреди ночи? Я пришел из-за Роберта Гордона. Он здесь директор. Да, я в курсе, кто здесь директор. Мистер... Сэм Гордон. Извините, я забыл представиться. Хорошо. Я сделаю для вас исключение, мистер Гордон. Толкните ворота, когда услышите звонок, и идите прямо к главному входу. Я буду ждать вас в вестибюле. Спасибо. О, отлично. Родственников все-таки пускают. Хотя бы здесь. Спасибо, что позволили мне войти. Я бы вас не впустила, если бы вы не были родственником главврача. Да, именно из-за него я здесь. Видите ли, от него нет известий уже несколько дней, и я надеялся, что вы можете что-нибудь знать. Тогда я вас разочарую. Он ушел из санатория поздно ночью позавчера и с тех пор не вернулся. Вы уверены? Конечно. Я дежурю каждый день. В котором часу он ушел? Я думаю, около полуночи. Он всегда уходит довольно поздно. В последнее время у него было много работы. Он упоминал, куда он направляется? Или, может, говорил что-то странное? Хм, дайте подумать. Нет, нет, я не припомню, чтобы он говорил что-то особенное. Он выглядел очень уставшим, просто попрощался и ушел. Я бы хотел навестить пациента по имени Джеймс. Вы можете проводить меня в его палату? Нет, это невозможно, мистер Гордон. Вы не можете меня впустить? К сожалению, вы не сможете его навестить, независимо от того, что я могу или не могу сделать. Я не понимаю. Разве вы не знаете? Джеймс сбежал позавчера ночью. Я думала, вы знаете. Нет, я не знал. Как он бежал? Должно быть, он проник в систему канализации под зданием. Я должна была догадаться, что он может выкинуть что-либо подобное. Почему? Он вам что-нибудь говорил? Да, я говорила с ним за день до этого. Он вел себя беспокойнее, чем обычно. Но было и кое-что еще. Не знаю, могу ли я рассказать вам об этом. Это деликатная ситуация. Пожалуйста, говорите. Это может быть важно. Возможно, это прольет какой-то светное происшествие с Робертом. Вы думаете, это может быть как-то связано? Я не знаю. Пожалуйста, расскажите мне все, что знаете. Хорошо. Как я уже сказала, Джеймс был беспокойнее, чем обычно. Было нелегко понять, что он пытается мне сказать. Но он говорил о главном враче. Он сказал, что знает что-то важное. 
Но он не может никому об этом сказать. Он сказал, что именно это было? Нет, мне показалось, что он боится говорить. Он просил, чтобы я замолвила за него словечко одному из врачей, чтобы его отпустили домой. Но он настаивал, чтобы я не говорила об этом глав врачу. Но он был в полном отчаянии, поэтому я пообещала, что постараюсь ему помочь. Что произошло потом? Ну, Джеймс иногда бывал довольно угрюмым, но я бы не сказала, что он опасен. Я знаю его уже несколько лет, и большую часть времени с ним не было никаких проблем. Поэтому я пошла к главному врачу и попросила его предоставить Джеймсу небольшой отпуск. Но вы сказали, что он не хотел, чтобы Роберт знал об этом. Мне пришлось это пообещать, но без подписи главврача никто из пациентов не может покинуть это место. Однако он не согласился и сказал это довольно твердо. Это мне показалось довольно странным, но я имею в виду такую строгость. Вы разговаривали после этого с Джеймсом? Нет, я не хотела расстраивать его еще больше. А на следующий день он сбежал. Я не могу ничего больше вам сказать. Не знаю, почему он вдруг захотел вернуться домой. Вы мне очень помогли, спасибо. Почему Джеймс был в отчаянии и захотел внезапно вернуться домой? И почему Роберт не позволил ему вернуться в замок? Мне кажется, это как-то связано. Это все, спасибо. Да, это действительно странно. Я смотрю, он прямо это самое сбежал, как это в фильме Побег из Шаушенка, да? По канализации. Но отлично. Только странно, если он хотел вернуться в черное зеркало, и он уже сбежал, то мы ж не видели никого подозрительного в замке и около замка за все это время. Ох, что-то нечистое здесь творится. Ну какой шикарный зал-то здесь. Он заполнен чистой водой. Приемный зал здесь просто шикарнейший. Он какие высоченные потолки, колонны. В общем, да. Прям так и не скажешь, что это какая-то больничка для ненормальных. Ладно, давайте-ка выйдем и осмотримся снаружи. Ужасная погода. Да, Сэм, и не говори, она тут уже давно, прям с самого начала этой главы продолжается. И опять наша любимая движущаяся локация. Ну давайте вот взглянем на ту самую канализацию, через которую теоретически он мог выбраться. Джеймс, в смысле. Канализация, возможно, главный выход вентиляционной системы из здания. А, так подождите, это канализация или вентиляция? Все-таки надо как-то определиться, что это все-таки. Ну, правда, да, она такая внушительная, поэтому пролезть-то там можно при желании. Ну что, давайте дальше вот сюда пройдем в бок. Ох, какой вход это, что это? Какая-то подсобное какое-то помещение. Какая-нибудь кочегарка, я не знаю. Отопление, еще что-нибудь. Там, небось, кто-нибудь сидит. Судя по горящему окошечку. Кто-то там есть живой. Но выглядит красиво вот это вот. Пугающе, но красиво. Такая облупленная вот эта вот старая стена. Лампа красная, вокруг которой мотыльки какие-то бегают. В общем, да. Как это модно сейчас говорить... Антуражник выглядит. Ладно, так, что тут есть интересного? Мусор какой-то валяется. Старый изгнивший хлам. Нет смысла рыться в нем. Ну, я согласен. Че еще тут есть? Пивные бутылки какие-то стоят. Несколько бутылок пива. Этикетки еще не намокли. Бутылки принесли недавно. М -м, значит, обитатель этой двери развлекается пивасиком пока что коротает ночку так сказать светлое пиво светлое пиво все я понял светлое да корзина для угля она пуста куча сырого угля в сильном огне он загорится угу. ну точно раз здесь куча угля то это точно какая-то кочегарка 
Несколько бутылок из-под пива, старые контейнеры и ржавые жестянки. Просто мусор. Так, и здесь пиво. Но я смотрю, тут его действительно активно потребляют. Шприц. Похоже, чистый. Ага, так, какой-то шприц мы еще подобрали, что он там делает. Кто-то колется здесь еще, кроме того, что пиво хлебает, что ли? Ну, ладно. Я посмотрю. Ну, посмотри. Это должно быть термостат, регулирующий температуру. Хм, я не вижу здесь никаких приборов. Подожди, а какие ты приборы хотел увидеть? Те, термостат, чем тебе не прибор? Возможно, все действует автоматически. Или просто мы видим маленький кусочек всей картины, что логично, в общем-то. Средний стержень, похоже, не закреплен. Возможно, я бы его как-нибудь смог вытащить. А смысл-то, Сэм, ты же все равно сюда, по-моему, не пролезешь. Слишком толстый ты. Для такого оконца. М -м, молоток какой-то лежит вот здесь на крыше. Я его и не заметил сразу. М -м, тоже прихватим с собой, пригодится. И давайте попробуем постучать в дверь. Там Кого за... там черти носят? Сестра, это снова вы? Я обогреваю помещение. Никто из вас, психов, не замерзнет, не волнуйтесь. Котел работает на полную. Оставьте меня в покое. Это Сэм Гордон. Вы можете открыть дверь? Кто? Я хотел у вас кое-что спросить. Да? Чего вам надо от меня? А мой дядя Роберт управляет этим заведением. А вы можете меня впустить? А мне плевать на то, кто управляет этой конторой. Я сам не врач и не должен подчиняться старине Гордону. Оставьте меня в покое и займитесь своими делами. Послушайте, я просто хочу кое-что узнать. Затем я уйду. Ну ладно, чего вы хотите? Ну ладно, спасибо, что соизволил ответить на ваши вопросы. Как это ты не подчиняешься нашему дяде? Вот, я установил, наконец, я надеюсь, запомню родственные связи, что... Роберт это дядя Сэма. Как ты ему не подчиняешься, если ты работаешь в этом заведении? Он возьмет и уволит тебя. Правда, я боюсь, что в таком местечке больше никто особо не захочет работать и желающих будет мало. Внутри жарко. Вы что, включили котел на полную мощность? В такую погоду другого выхода нет. Я сижу здесь, в этой ужасной жаре днем и ночью. Но вы ведь можете уменьшить мощность? Нет. Недавно установили новый регулятор. Он автоматически устанавливает мощность. Если бы он еще мог работать за меня лопатой, у меня одной проблемы было бы меньше. Так почему бы вам не оставить дверь открытой? Но это еще одна проблема. Я не хочу, чтобы медсестра сюда заходила. Время от времени она проверяет, не сплю ли я. Когда дверь закрыта, я могу в любое время охладиться пивом. Понятно. Ну... Что, ты всю ночь будешь пивом-то охлаждаться? Все-таки это от духоты ты холодное пиво не спасет. От отсутствия кислорода-то внутри помещения. Вы последнее время не видели доктора Гордона? Нет, не видел. Я всегда закрыт. Сюда все равно никто, кроме старшей медсестры, не приходит. Последний раз я видел его месяц назад. Да, кажется, это было в прошлом месяце, в четверг. Или нет? Позже. Но вы же сказали, что вы его племянник, так? Да, да, это так. Да. Ну тогда вам лучше знать, где он. Что вы знаете о сбежавшем пациенте? Его побег тут едва не вызвал панику. Понятия не имею, почему они подняли такую суматоху из-за какого-то психа. Ну, потому что это не обычный псих. Этот псих член моей семьи. Может, он и невротик, но не дурак. Извините, я не знал, что вы как-то связан. Почему я спрашиваю? Вы хорошо знаете это место, да? Конечно, я здесь уже несколько лет работаю. Если бы вы хотели выбраться отсюда, что бы вы сделали? Слушайте, некоторые ваши вопросы звучат очень странно, не находите? А вы не инспектор или что-то в этом роде? 
Да нет, никакой я не инспектор, чувак, расслабься. Думаете, инспекциями занимаются в полночь? Так как можно выбраться из запертой палаты? Ну не знаю, почему вас это интересует, но выхода отсюда просто нет. Разве что из холла можно спуститься в канализацию под зданием. Другого пути я не знаю. Если вам удастся туда забраться, то потом проблем не будет. Есть несколько входов в канализацию, за которыми никто не следит. А почему вы спрашиваете? Да потому что мы пытаемся установить, как сбежал Джеймс отсюда. Я просто рассматриваю все варианты. Ладно. Я должен побывать в палате. Если выбраться невозможно, как все говорят, так как же Джеймсу удалось сбежать без посторонней помощи? Но кто мог ему помочь? Может, медсестра или сам Роберт? Исчезновение Роберта явно как-то связано с Джеймсом. Ну, Роберт мог вообще просто его вывести, я думаю, отсюда каким-нибудь путем. Не заставлять делать вид, что тот сбежал. Вижу, у вас тут пива хватает. Что, если старшая медсестра увидит эти бутылки? Хм. Это не важно. Она все равно видит их снаружи. Пока она не застанет меня с бутылкой в руках, ей не на что жаловаться. Не буду вас отвлекать. Хорошо. Угу. Приятно провести время. А мы, пожалуй, пойдем отсюда. Продолжим изучать территорию. Что, пройдем еще влево? Ой, на кладбище я увидел подпись. Да. И здесь есть кладбище, как я и говорил в самом начале. Всякий, кто умирает в санатории, находит здесь последний приют. Мрачное место. И не говори, Сэм. Мрачное и темное. Нашел то же время бродить по кладбищу. Ну, пока мы здесь, по-моему, ничего больше сделать не сможем, да? Я надеюсь, нам к дальней части кладбища не надо проходить. Ну, давайте попробуем. И вернемся отсюда, потому что мне здесь не нравится. Опять какие-то склепы старые, древние. Небось, опять какие-нибудь Гордоны здесь похоронены. Когда-то давным-давно. И нам придется опять что-нибудь там отрывать, открывать кого-нибудь. А, бр. Ну, кочегара, что ты нам про кладбище расскажешь? Давай мы тебя еще оторвем от непрерывного посасывания пива ненадолго. Уж не сердись на нас сильно. Снова вы? Могу я с вами поговорить? Что вам известно о кладбище, которое находится за санаторием? Кладбище, да и все. А там хоронят пациентов? Нет, уже нет. Но на вашем месте я бы туда не ходил. Особенно сейчас. Я не трус, но никто не знает, что может случиться. А что может случиться? Чего, по-вашему, я должен бояться? Кладбище не предназначено для прогулок. Особенно это. Вы представляете, кто там лежит? Лунатики, маньяки, безумцы, да кто угодно. Все они там. И почему я вам все это рассказывал? Идите куда хотите. Не буду вас отвлекать. Хорошо. Ну, спасибо за предупреждение. Мы им воспользуемся. Могу я поговорить с вами? Конечно. Mm -hmm, спасибо. Да, опять скайп пресловутый вылезает все время. Вы можете рассказать мне что-нибудь о кладбище санатория? Я работаю здесь уже почти 12 лет, но почти ничего о нем не знаю. Оно всегда относилось к санаторию? Насколько мне известно, да. Мы уже никого здесь не хороним, но раньше оно служило именно для этой цели. Многие пациенты проводили здесь всю свою жизнь, и когда приходило их время, их хоронили на заднем дворе санатория. Но это было задолго до того, как я пришла сюда. Я больше ничего не знаю об этом месте. Ну ладно, ничего так ничего. Мне нужно немного времени, чтобы за мной никто не следил. Вы можете оказать мне услугу? Я бы хотел позвонить в поместье, узнать, есть ли какие-нибудь новости о Роберте. Если бы вы мне показали, где телефон... Извините, я не могу пустить вас внутрь. Но я могу позвонить сама. 
Хорошо. Тогда вот номер. Мне он не нужен, он есть в нашей телефонной книге. Ожидайте здесь. Ну, спасибо. Нам только того и нужно. Надо действовать быстро, пока она не вернулась. Так, Сэм, ладно, давайте. Поковыряемся в ее вещах за стойкой. Так, что здесь интересного? Бут... Она мне не нужна. Бутылка. Вазочка какая-то. Кабинет закрыт. Шкаф. С... У меня нет ключа. Кабинет закрыт. Да, все, шкаф с лекарствами закрыт. Давайте изучим вазу тогда в инвентаре. На дне есть какая-то щель. Так, щель, может быть там какой-нибудь тайник? В нем несколько монет. Может быть там какой-нибудь тайник в этой вазе-то пресловутой? Ну-ка, 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 дать монетку применим на это дно. Монета подходит в щель на дне. Там был спрятан небольшой ключ. О, так может это ключ от этого шкафа? Ну-ка, давайте проверим. Так, снотворное лекарство ли и... Контропин снимает головную боль. У меня все еще полно моих собственных таблеток. Да, головной боли в этой игре нам хватает, я не спорю. Какие-то капли, и не совсем то, что я ищу. Бифенол. Понятия не имею, для чего он. Возможно, релаксант, кто знает. Сильное снотворное. Заставить человека проспать целый день. О, так это то, что нам нужно. Давайте сейчас мы это снотворное, знаете кому? Кочегару этому пресловутому в пивас подмешаем. Тогда мы сможем попасть в кочегарку, осмотреться там и, может быть, как-то попасть внутрь через нее. Да ⁇ -мо ⁇ скайп, сколько можно? На это понадобилось время. Никто не подходил к телефону. Ничего. А вы узнали что-нибудь о Роберте? К сожалению, мистер Гордон еще не вернулся. Понятно. Спасибо за то, что уделили время. Да не за что. Мне было нетрудно. Да, спасибо. Все, спасибо. Значит, мы не зря пока что здесь еще ошиваемся. А то мало ли, вдруг он уже вернулся домой, а мы тут... Ерундой всякой Я занимаемся. немного пролил, но теперь шприц полон успокоительного. Так, отличненько. И платочек еще смочим в фонтане. И вернемся к кочегару. Устроим ему немного веселья. Ну вот, дорогие друзья, я вынужден э, так немножко искусственно такой вставкой вот этой своей из главного меню прервать наше прохождение на сегодня, потому что я в каком-то игровом таком азарте прошел слишком много, заигрался, прошел практически всю локацию вот эту с санаторием, и получилось очень длинно, то есть там видео получилось типа минут 50, наверное, вот, ну, а вам смотреть, я думаю, за раз 50 минут будет чересчур жестко, так что э, спасибо вам за внимание, э, спасибо за просмотр, Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте палец вверх под видео, комментируйте, если хотите, про группу ВКонтакте, не забудьте, обязательно вступайте, репостите видео, в общем, старайтесь быть активнее, друзья, для меня это важно. И спасибо вам за внимание, до свидания.